ইসলামিক মিডিয়া টিভি কোরআন হাদিসের কথা বলে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কালিমাতু শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীর হামদান আলামিন শুধু মুসলমানদের নবী বানান নাই শুধু তরুলতা গাছপালা সেগুলোর নবী বানান নাই তিনাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সারা বিশ্বব্যাপী সৃষ্টির নম্বর ওয়ান পার্সন হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন কোনো সন্দেহ আছে সেরা সুলের শানে আমরা দূরত পড়ছি सबकीुल আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাসুল করিম সাল্লামকে একমাত্র রসুল যিনি যে দিদার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনেক নবীর সাথেই করেছেন কিন্তু এমন দিদার করেন নেই মেয়েরাজে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে দিদার করেছেন এরকম দিদার কি আর কোন নবীর সাথে করেছেন করেছেন স্বয়ং কোন কোন মোফাসের নেকারাম বলেন যে কোন পর্দা ছিল আবার কোন কোন মোফাসে যেমন তার সিরিম কাসিরের মধ্যে এসেছে যে পর্দা ছিল আবার তার সিরে মাঝারির মধ্যে এসেছে পর্দা ছিল না আবার তার সিরে রুহুল মাহারির মধ্যে এসেছে পর্দাই ছিল না স্বয়ং আল্লাহ আর আল্লাহর নবী একসাথে গল্প করেছেন তাহলে সেরা সুলের অনুসরণ অনুকরণ আমাদের মধ্যে কি পাথে হিসেবে কাজ করবে না প্রিয় ভাইয়েরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানব জাতি নয় মানব কুল নয় সারা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টির উপঢৌকন হিসেবে পুরস্কার হিসেবে আমার নবীকে পাঠিয়েছিলেন এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরে একমাত্র আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ রসুল সে যদি সেই রকম করে চলে তাহলে উলিলা মোড়ের আনুগত্য করতে হবে তাছাড়া আনুগত্য করা যাবে না যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথাগুলো মানুষের কাছে বলবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের তাত অনুযায়ী চলবে নিজের জীবনের সাথে সব কিছু মিলে যাবে তাহলে আনুগত্য করতে হবে এটা আমার কথা নয় এটা হচ্ছে কোরআনুল করিমের সৌরতুল নিশায়ের ওই নিশাইট নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন
হে ইমানদারগণ আল্লাহ আমাদেরকে নাস্তিক বলে ডাকবেন নাই আল্লাহ আমাদেরকে বেঈমান বলে ডাকবেন নাই আল্লাহ আমাদেরকে কাফের বলে ডাকবেন নাই মুনাফিক বলে ডাকবেন নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কি ঈমানদার বলে ডাক দিয়ে বললেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু হে ইমানদারেরা আমানু জামার সিগা হে ইমানদারেরা আতিউল্লাহ তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অনুগত করবে ওয়া আতিউর রাসূল আর তোমরা আমার রাসূলের অনুগত করবে ওয়া উলিল আমরি মিনকুম আর পরে তোমরা উলিল আমর যারা রয়েছে যারা সৎ কাজের আদেশ দিবে অসৎ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখবে তাদের অনুগত করবে ফা ইনতানাজাতুম ফি শাইইন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল ইন কুনতুম তুমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির তালিকা খাইরু ওয়া আহসানু আর তোমাদের মধ্যে যখন আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পরে উলিল আমর রানুগুত্ত করবে যখন তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে যখন কোন বই বা সৃষ্টি হবে কোন কলহ সৃষ্টি হবে তাহলে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যা বলেছে তার দিকে ফিরে যা কে বলছেন কে বলছেন কথা বলতে হবে আজকে মনে করতে হবে আমি আপনাদের ওস্তাদ আমি কি ওস্তাদ আপনারা কি ছাত্র আমি মোয়াল্লেম আপনারা হচ্ছে তোলাবা কি ঠিক আছে কিনা তাহলে কিছু অর্জন করতে পারবেন ইনশা আমরা বাড়িতে কিছু নিতে চাই ওয়াজ তো গদবাদা শুনি ওয়াজ কম আছে ওয়াজ কি কম আছে একটু মনোযোগ সহ রাসুলকে আমরা কেন অনুসরণ করব অনুকরণ আমরা কেন করব রাসুলকে প্রেবন্ধরা আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন শর্ত দিয়ে দিলেন আমাদেরকে শর্ত দিয়ে দিলেন তোমরা যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে আনুগত্য করো হে ইমানদারেরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে আনুগত্য করো উলিল আমর আনুগত্য করো এরপরে যদি তোমরা আনুগত্য করার ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় কলহ সৃষ্টি হয়ে যায় তবে তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল কি বলেছে তার দিকে ফিরে যাও ইনকু তুম তো অমিনু না বিল্লাহি फिर अनुगत्य करो तुम्हरा कल्याण अर्जन करते नतुबा तुम्हरा कल्याण अर्जन करते कल्याण रही मैथमेटिक्सिक
লিলমুসলিমিন আমি কোরআনের মধ্যে এমন কিছু নাই যে বয়ান করি না এই কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছু মানব জাতির জন্য যা প্রয়োজন সবকিছু কি করেছেন দিয়েছেন সবকিছু কি করেছেন দিয়েছেন তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাইইন হুদাউ ওয়া রাহমা তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাইইন সমস্ত কিছুর বর্ণনা এই কোরআনুল কারীমের মধ্যে এসেছে এমন কিছু নাই মানুষের অ্যাটেম টু বটম অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত মানুষের পারিবারিক জীবন মানুষের অর্থনৈতিক জীবন মানুষের সামাজিক জীবন মানুষের ব্যবসায়িক জীবন মানুষের শিক্ষা জীবন মানুষের কৃষি জীবন মানুষের পররাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে সকল কিছুর সমাধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কোরআনুল করিমের মধ্যে দিয়েছে এজন্য কোরআন হাদিসের সাথে থাকতে রাজি আছেন কোরআন হাদিসের সাথে থাকতে রাজি আছেন কোরআন হাদিস যদি বলে যে আপনার বাবা আপনার দাদা বেদাত করে তাহলে ছাড়তে রাজি আছেন ছাড়তে রাজি আছেন কুল্লু বেদাতিন দলালা অকুল্লু দলালাতিন ফিন নার প্রত্যেক বেদাতিরা গুমরাহি আর গুমরাহিরা হচ্ছে কি জাহান নামি প্রত্যেক বেদাতি গুমরাহি আর গুমরাহিরা নিজের মন মতো করে ইসলাম পালন করলে চলবে না রাসুলের অনুকরণ এটা নয় অনুকরণ করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে কোরআন দিয়েছেন আর রাসুলের সুন্ন পদ্ধতিতে রাসুলকে অনুসরণ করতে হবে এর বাইরে আপনার বাবা কি করে গিয়েছে আপনার দাদা কি করে গিয়েছে আপনার চাচা কি করে গিয়েছে আপনার পীর কি করে গিয়েছে আপনার এলাকার মুরব্বীরা কি করে গিয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করা যাবে না একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কোরআন এবং রসুলের সন্ন্যার দিকে ফলো করতে হবে ঠিক কিনা এ জন্য রসুলের সন্ন্যা আমাদেরকে নিজের দৈনন্দিন জীবনে যে সন্ন্যাগুলো রয়েছে রাসুলের এটা আতের জন্য আনুগত্যের জন্য আমাদেরকে পালন করতে হবে প্রিয় বন্ধুরা আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমার রাসুলের আনুগত্যকরণের মধ্যে কি ফায়দা রয়েছে আল্লাহ আলমিনকে অনুসরণ করার মধ্যেই রাসুলের আনুগত্য করা হয়ে যায় সৌরতুল নিসা আশি নমায় তাল নব্বুল আলমিন বলেন আসতে বললেন যে আল্লাহ আকবর কি ভয় করেন আল্লাহ আকবর তাক বীরের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়েছে সারা বিশ্ব হয় নাই হয় নাই কোনো দুইশো কোটি মুসলমান রাসুল সাল্লাহামকে নিজে ব্যঙ্গাত্ম করা হয়েছে যে কার্টুন ছাপা হয়েছে ফ্রান্সকে জবাব দিয়েছে না আমরা ওকে জবাব দিতে রাজি আছি না রাজি আছি না রে বন্ধুরা আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন রাসুল সাল্লামকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করলেই আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে অনুকরণ এবং অনুসরণ হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরতুল নিসার আশি নয় রব্বুল আলমিন বলেন যে রসুল আনুগত্য করবে সে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো যে রসুল আনুগত্য করবে সে আমার আনুগত্য করলো আর যে আমার রসুলের আনুগত্য করলো মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার আনুগত্য করলো না এজন্য আনুগত্য করতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আর আমি আপনাকে দারোগা হিসাবে পাঠাই নাই আমি আপনাকে সংরক্ষণকারী হিসেবে অর্থাৎ আপনি আপনি মানুষদেরকে মেসেজ দিবেন আপনি মানুষদেরকে সংবাদ দিবেন সেজন্য আমি আপনাকে পাঠিয়েছি এজন্য প্রিয় বন্ধুরা আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আনুগত্য রাসুলের আনুগত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আনুগত্য রাসুলের আনুগত্যের মধ্যে লিমিটেড রয়েছে এজন্য রাসুলের আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ রব্বুল আলমের আনুগত্য করা যাবে না এজন্য রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম আমাদেরকে যে সন্না দিয়ে গিয়েছেন পারিবারিক জীবনে সন্না আছে কি নাই সামাজিক জীবনে সন্না আছে কি নাই ব্যবসায়িক জীবনে সন্না আছে কি নাই মসজিদে প্রবেশ করেছি সন্না আছে কি নাই এমন কি বাথরুমে প্রবেশ করতে সন্না আছে কি নাই বের হতে সন্না আছে কি নাই এই সন্না গুলোকে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে নাকি আছে সমাজে প্রচলিত হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে কত পার্সেন্ট হবে কত পার্সেন্ট হবে ফাইভ পার্সেন্ট আছে ফাইভ পার্সেন্ট আছে প্রবন্ধুরা আমার একটু নিজেকে চিন্তা করুন রাসুলকে গালি দিলে ईमानदार होते पारे किल्लाम के दिए अनुगत्य शिखाले क्या शिखाले कारण এই কোরআনের বাইরে রাসুল সাল্লু আলাইহাম কোনদিন যান নাই এই কোরআনের বাইরে কি রাসুল সাল্লাম গিয়েছেন গিয়েছেন রাসুলের প্রত্যেকটি আমল হচ্ছে এই কোরআনুল করিম আয়সা সিদ্দিকার দিয়ে আল্লাহ তালা আনহাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে রাসুলের চরিত্র কেমন তখন তিনি বলেছেন ইমনা কালা আলা ফুলকিন আজিম হে তুমি কি কোরআন পড়ো না कथभ्रष्ट होना এক নম্বর হচ্ছে আল কোরআনুল করিম আর দুই নম্বর হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নাহ যে যদি তোমরা দুইটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরো তাহলে কখনো পদভ্রষ্ট হবে না আর এক নম্বর হচ্ছে কোরআনুল করিম আর দুই নম্বর হচ্ছে রাসুলের সন্না কোরআনুল করিমের কাছে কি আমরা যাই কোরআন করিম কাছে কি আমরা যাই কোরআন করিম রমজান মাস আসলে কোরআনুল করিমকে তিরিশ পাড়া খতম করি দশ পাড়া বিশ পাড়া হ্যাঁ দশ খতম তিরিশ খতম করেন অসুবিধা নাই কিন্তু এই কোরআন কি খতমের জন্য আসছে শুধু এই কোরআন কি খতমের জন্য আসছে এই কোরআনুল করিম আসছে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই কোরআনুল করিম আসছে মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়ার জন্য এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে মেসেজ দেওয়ার জন্য এই কোরআনুল করিম এসেছে এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে আনুগত্য করার অর্থই হচ্ছে কোরআনুল করিমকে মেনে নেওয়া রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে আনুগত্য করার অর্থই হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম যে সুন্দা পদ্ধতি আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন সাহাবাই কারামকে যিনি যেভাবে শিখিয়েছেন আনুগত্য গুলো রয়েছে এই কোরআন কি মেনে রাসুলের সুন্না গুলো মেনে নেওয়া হচ্ছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সফলতা প্রিয় বন্ধুরা আমার প্রিয় ভাইরা আমার আল্লাহ রবুনার আমাদেরকে
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله اكبر رسول صلى الله عليه وسلم كيف যদি আনুগত্য করা হয় তাহলে কি সফলতা রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন ওমাই ইউতি আল্লাহ রাসূলাহু ওয়া ইউদখিলুহু জান্নাতিন তাজরি মি তাহতিহাল আনহার যদি তোমরা আমার রাসূলকে আনুগত্য করো ইউদখিলুহু জান্নাতিন তাজরি মি তাহতিহাল আনহার যে তোমরা ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে এমন কি খালিদিন ফিহা সেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে ওযালিকাল ফাউজুল আযীম আর এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য বিরাট সাফল্য সুবহানাল্লাহ এজন্য অনেকে মনে করে আমার সফলতা তো হচ্ছে 10 কাটা জায়গা ঢাকা শহরে কিনব 20 কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে মারা যাব সন্তানকে অ্যাসেট দিয়ে যাব সম্পদ দিয়ে যাব এটা অনেকে বলে অনেকে বলে থাকে যে আমার জীবনের জন্য এটাই হচ্ছে বড় সফলতা না না প্রিয় ভাইরা আমার এটা বড় সফলতা নয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহা বড় সফলতা কোরআনে ঘোষণা করেছেন মহা বড় সফলতা কি রাসূলরা অনুগত্য করবে আর তাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাত দিবেন এটাই হচ্ছে মহা বড় সফলতা এর বাইরে আর কোনো সফলতা নেই এর বাইরে আর কোনো সফলতা হতে পারে না এজন্য বন্ধুরা আমার ভাইরা আমার মুরুব্বে নেজাম যুবক বন্ধুরা কচি কাঁচা সোনা মনিরা এজন্য আল্লাহ রসুলকে আনুগত্য করার মধ্যেই আল্লাহ রব্বুল আলমের আনুগত্য করা এজন্য রাসুল আনুগত্য করার মানে হচ্ছে রাসুলের সন্ন্যাত গুলোকে জীবিত করে তোলা এজন্য রাসুলের সন্ন্যাত গুলোকে আমাদেরকে জীবিত করতে হবে সোনার তিরমিজির দুই হাজার ছয় শত দুই রং হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন সবাই বলেছেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটু জোরে বলেন সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বলেছেন জীবিত করে তুলবে ফকদা হাব্বানি সে যেন আমাকে ভালোবাসবে ভালোবাসলো ওমানা হাব্বানি আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে একসাথে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে রাসুলের সাথে কি জান্নাতে থাকতে রাজি আছেন রাসুলের সাথে কি একসাথে দিদার করার জন্য রাজি আছেন নাকি কারা কারা রাজি আছেন দু হাত তুলে দিয়ে খান এজন্য প্রিয় বন্ধুরা আমার প্রিয় ভাইরা আমার রাসুলের সাথে একসাথে যদি জান্নাতে থাকতে চাই রাসুলের সাথে একসাথে যদি একই ঘরে যদি একই জান্নাতে থাকতে চাই তাহলে রাসুলের সুন্নাত গুলোকে জীবিত করতে হবে রাসুলের এক মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিয়ে সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন ব্যবসায়িক জীবন এমন কি চাকরি জীবন শিক্ষা জীবন সব জীবনে রাসুলের সুন্নাত গুলোকে যদি জীবিত করতে পারেন তাহলে রাসুলের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়ে আমরা রাসুলের সাথেই জান্নাতে থাকতে পারব এজন্য প্রিয় বন্ধুরা আমার কিছুদিন আগে আপনারা শুনেছেন জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান শুনেছেন না আপনার অন্তরে যদি রাসুলের ভালোবাসা থাকে আপনার অন্তরে যদি রাসুলের মোহাব্বত থাকে আপনি এই কাজটা মুসলমান হিসেবে তো অবশ্যই করবেন শুধু মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে যে মুসলিম নারী যারা রয়েছে তাদেরকে হেজাব পরার জন্য আর মুসলিম পুরুষ যারা রয়েছে তাদেরকে টাকনুর উপরে প্যান্ট পরে অফিস করার জন্য সে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যানকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শোকস করেছে এজন্য প্রিয় বন্ধুরা আমার 
আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি মুসলমান নামে মুসলমান কাজে কি করতে হবে না এজন্য মুসলমানদের শুধু নামে নয় মুসলমানরা শুধু নামে বিজয়ী হয় নাই এই মুসলমানরা অনেক রক্তে রঞ্জিত আমরা মুসলমান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি সাত বিন আবি ওয়াক্কাসু যখন পারস্য এমন কি সে আফ্রিকার জঙ্গলে ভূখণ্ডে চলে গিয়েছিলেন সাত বিন আবি ওয়াক্কাসুতালান হোক যখন সমুদ্র পার হবেন সাহাবাই কেরাম বললেন আনুগত্য করে থাকো তাহলেই তোমরা ওই পারে যেতে পারবে সাত বিন আবি আকাশ সমস্ত সাহাবাই কেরামকে নিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার সাহাবাই গ্রামকে নিয়ে তিনি সেই সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পরমতই খুব ছোট্ট সময়ের মধ্যেই ও পারে চলে গেলে এমনকি বনের জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে সমস্ত পশু পাখি এমনকি হিংস্র পশু জন্তু সব কিছু ছিল তোমরা আমরা এখানে রাত্রি যাপন করব তোমরা এখান থেকে চলে যাও সাপের কাতারে সাপ সিংহের কাতারে সিংহ বাঘের কাতারে বাঘ সমস্ত জন্তুগুলো এক এক করে সাত বিন আবি অক্কাশের ঘোষণায় চলে গেল এজন্য আমরা সেই মুসলমান জাতি আমরা সেই মুসলমান জাতি না প্রিয় বন্ধুরা আমার প্রিয় ভাইরা আমার এজন্য সমস্ত কাজ ক্ষেত্রে এই খাওয়ার সময় রাসুলের সন্ন্যাকে জীবিত করতে হবে শুধু মিষ্টি খাওয়ার সন্ন্যাত নয় শুধু দাওয়াত খাওয়ার সন্ন্যাত নয় সব কিছুর মধ্যে রাসুলের সন্ন্যাতকে জীবিত করতে হবে তাহলেই আপনার জীবন আমার জীবন এমন কি জান্নাতের জন্য যদি আমি আপনি প্রস্তুত করতে পারি তাহলে দেখা যাবে আমার পরবর্তী প্রজন্ম প্রজন পরবর্তী জেনারেশনও জান্নাতের দিকে দাখিল হবে এজন্য রাসুলের সুন্নাতকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পালন করার জন্য রাজি আছি রাজি আছি রে বন্ধুরা আমার আপনিও ভাইয়ের আমার রাসুল সাল্লামকে আনুগত্য না করার পরিণতি রাসুলকে যে আমরা আনুগত্য যদি না করি তাহলে কি হবে সেটি সম্পর্কে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরত মোহাম্মদের তেত্রিশ টং আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা যদি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুগত্য না করো তাহলে তোমাদের সমস্ত আমল গুলো বরবাদ হয়ে যাবে আল্লাহ এবং এই কথার মানে কি এই কথার তফসির ইবনে কাশির মধ্যে তফসির কাশাফের মধ্যে এসেছে যে অর্থাৎ আমল করা হয় তাহলে সমস্ত আমল গুলো বরবাদ হয়ে যাবে সমস্ত আমল গুলো কি বরবাদ হয়ে যাবে আর যা অনুগত করতে হবে সব কিছু কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আল্লাহ 
ফখুদুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু আমার রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর আমার যা রাসূল যা নিয়ে আসেন নাই এবং আমি যা নিষেধ করেছি তা থেকে বর্জন করো তা থেকে তোমরা বিরত থাকো এজন্য সব কিছু আমল করতে হবে সুন্নাহ পদ্ধতিতে সব কিছু আমল করতে হবে কি সুন্নাহ পদ্ধতিতে আমি সব জায়গায় একটি কথা বলে থাকি সেটি হচ্ছে আপনারা দুনিয়ার মধ্যে সম্পদ ক্রয় করেন না সম্পদ ক্রয় করেন না কি কি লাগে এখানে অনেক মুরুব্বিয়ানি আজাম আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ অনেক সম্পদের মালিকও আছেন এখানে আমার বাড়ি বেশি দূরে না আমার বাড়ি হচ্ছে কচুয়া কচুয়া এই যে শাহরাস্তির পরেই হচ্ছে কচুয়া উত্তরে তো আমরা সম্পদ যদি ক্রয় করি তাহলে কি লাগে সিএস লাগে আর এস লাগে ক্ষতি হ্যাঁ পিএস লাগে তারপর হচ্ছে ক্ষতিয়ন লাগে ডাক নম্বর লাগে হ্যাঁ মালিক ঠিক আছে কিনা সব দেখি জায়গাটা ঠিক আছে কিনা রাজনৈতিক কোনো প্রভাব আছে কিনা সব দেখি না একটু কথা বলেন সব দেখি কিনা সব দেখি না তাহলে দুনিয়ার একটা জায়গা কেনার জন্য আপনি আর এস লাগলো সিএস লাগলো সেই ব্রিটিশ আমলের দলিল লাগলো আপনার বাবা কি করে সেটি লাগলো সব কিছু লাগলো আর জান্নাতের জায়গা ক্রয় করবেন এগুলো লাগবে না দলিল লাগবে না আমল করার জন্য দলিল লাগবে না মন গড়া কোনো কথা নয় আল্লাহর রসুল জানিয়ে এসেছেন আমাদেরকে তা গ্রহণ করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে আমাদেরকে চলতে হবে এর বাইরে যত মতবাদ রয়েছে এর বাইরে যত ইজম রয়েছে এর বাইরে যত ধরনের পথ রয়েছে সমস্ত পথগুলো বাতিল 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 ঠিক কি না এজন্য সমস্ত পদগুলোকে বাতিল বলে আমি বলি নাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন কে বলেছেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুনাত মুহাম্মদের 33 নং আয়াতের মধ্যে বলেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া লা তুতিলু আমালাকুম আল্লাহু আকবার তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুগত করো হে ইমানদাররা কাফেররা তো করবে না এজন্য কাফেরদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করেন নাই বেঈমানরা করবে না হ্যাঁ মুনাফিকরা করবে না নাস্তিকরা করবে না মুরতাদরা করবে না আল্লাহ আমাদেরকে ইমানদার বলে ডাক দিয়ে বললেন কি হে ইমানদাররা তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল অনুগত করো আর আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে যদি অনুগত করো তার পথেই চলো আর যদি না করো তাহলে ওলা তুমি তিন আমালকম তোমাদের সমস্ত আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে এজন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সঠিক পথে আমাদেরকে চলতে হবে কে রাজি আছেন রাজি আছেন যদি বাবা বলে যে আমার দাদা রেখে গেছে তোর দাদা রেখে গেছে তাহলে কি মানবেন মানবেন কোরআনের মধ্যে যেটা আছে সেটাই শুনবো আমরা ইনশা সামিয়ে না ও আতায় না কোনো দল নাই কে আওয়ামী লীগ করে কে বিএনপি করে কে জাতীয় পার্টি করে কে ইসলামী আন্দোলন করে কে হেফাজত করে কে জামাত ইসলাম করে এটি জানার বিষয় নয় আমাদের একমাত্র জানার বিষয় হচ্ছে মুসলমানদের আকিদা এটাই হচ্ছে মুসলমানদের বিশ্বাস আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের প্রতি আনুগত্য ঠিক কিনা এজন্য এর বাইরে কোন পীর কি বলেছে কোন বাবা কি বলেছে কোন আলেম কি বলেছে সব আলেমের কথাগুলো রেফারেন্স তুলে তুলে এই ইন্টারনেট ইন্টারনেট অর্থাৎ এই মডার্ন সিভিলাইজেশনের যুগে আধুনিক সভ্যতার যুগে আপনার কাছে স্মার্টফোন রয়েছে এই স্মার্টফোন দিয়ে আপনি যদি প্রত্যেকটা জিনিসের চার্জ করেন সব কিছু আপনার হাতের মুঠোই চলে আসবে এজন্য আগেকার কথা বলে এখন লাভ নেই এখন কিচ্ছা কাহিনীর দিন শেষ কোরআনের বাংলাদেশ কিচ্ছা কাহিনীর দিন শেষ কোরআন হাদিসের কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো কথা শোনা যাবে সুন্নাতকে যদি আমরা অমান্য করি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে শাস্তি দিবেন অর্থাৎ রাসুলের আনুগত্যগুলো যদি আমরা না মানি তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে কি শাস্তি দিবেন বলে এত বিদিন আমার এখন আমাদের সমস্ত আমলগুলো বরবাদ করে দেবেন টুপি পরি কেন 
জান্নাতে যাওয়ার জন্য না পাঞ্জাবি পরি কেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য কি না জীবিকা নির্বাহ করি কেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য নাকি না দুনিয়াই ক্ষান্ত হয়ে গেছে না দুনিয়াই ক্ষান্ত হয়ে যাবে নাকি এই টুপি পরি পাঞ্জাবি পরি দাড়ি রাখি অফিসে কাজ করি প্রফেশনালিজম সব কিছু করি নিজের বিবি বাল বাচ্চা সবাইকে লালন পালন করি একমাত্র জান্নাতে যাওয়ার জন্য আর আপনার এই অন্তরে যদি এই নিয়োগটা থাকে হে আল্লাহ আপনার জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি এই চাকরি করছি আপনার জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি মসজিদে এসেছি আপনার জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি টুপি পরেছি আপনার জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমি দাঁড়ে রেখেছি আপনার সব কিছু করার জন্য অর্থাৎ রাসুলের আনুগত্য এবং আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আমি জান্নাতে যাওয়ার জন্য সব কিছু করছি তাহলে নিয়ত যদি করেন তাহলে প্রত্যেকটি কাজই আপনার সওয়াবের মধ্যে গণ্য হবে আপনি বাথরুমে যাচ্ছেন যদি ধোয়া পরে ঢুকেন তাহলে সেখানে সওয়াব আছে কি নাই আপনি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করছেন সেখানেও যদি নিয়ত করেন যে আমি যে সন্তান দুনিয়াতে আসবে সে সন্তানকে আমি আলেম বানাবো সে সন্তানকে আমি হাফেজ বানাবো আপনি ডাক্তার বানান কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আগে আলেম বানান আপনি ইঞ্জিনিয়ার বানান কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আগে আলেম বানান প্রিয় বন্ধুরা আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমার এই জন্য কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো কিছু চলবে না আনুগত্য করতে হবে কার যে সুন্নাতকে তোমরা আঁকড়ে ধরো সুন্নাত কি কি আঁকড়ে ধরো বেদাতকে পরিত্যাজ্য করো কি করো বেদাত আমাদের সমাজে আজকে বেদাতে ভরপুর হয়ে গিয়েছে আমরা বিবাহ সাদিতে হ্যাঁ বিবাহ আমরা বিবাহ করি সেখানেও বেদাত সেখানেও কি বেদাত আমরা ব্যবসা করি সেখানেও বেদাত সেখানে আছে কি না হ্যাঁ অনেকে বলে থাকে যে বেদাতে হাসানা বেদাতে সাইয়া ভালো বেদাত আর খারাপ বেদাত ভালো বেদাত খারাপ বেদাত কোরআন হাদিসের কোথাও আসে নাই কোরআন হাদিসের কোথাও আসে না এই যে ফ্যান আবিষ্কার করা হয়েছে লাইট আবিষ্কার করা হয়েছে আপনার যেই মোবাইল আবিষ্কার করা হয়েছে কম্পিউটার আবিষ্কার করা হয়েছে ল্যাপটপ আবিষ্কার করা হয়েছে ইলেকট্রনিক্স যত সামগ্রী আসবে এটা হচ্ছে সমাজের সাথে অর্থাৎ মডার্ন সিভিলাইজেশনের সাথে অর্থাৎ যে ইন্টারনেটের এই যুগে এগুলো আবিষ্কৃত হবেই ডিসকভার হবেই এটাই স্বাভাবিক এটাই কি হ্যাঁ সভ্যতার যুগে বিভিন্ন সভ্যতা আসবেই সিভিলাইজেশনের যুগে বিভিন্ন সিভিলাইজেশন আসবেই কিন্তু এটা বেদাতে হাসানা না অনেকে মনে করে যে বিভিন্ন বেদাত আমি নাম উল্লেখ করছি না এই জন্য বেদাত থেকে আমরা দূরে থাকবো হ্যাঁ অল্প আমল করব কি করব অল্প আমল করব আমরা পড়ছি না নুরনি মাদ্রাসায় তো পড়ছি যে তোমার ইমানটাকে খাটি করো তোমার ইমানটাকে মজবুত করো তোমার ইমানটাকে স্ট্রং করো দেখবে তুমি অল্প আমল করলেই জান্নাতে চলে যাবে রাসুল আমি আমার মন মন গড়ার কথা বলছি না রাসুল করিম সাল্লাম বলেছেন সন্নাতের মধ্যে যদি স্বল্প আমল করা বেদাতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম সুন্নাতের মধ্যে আপনি সুন্নাত অনুযায়ী যদি নিজের জীবন যাপন করেন তাহলে বেদাত যদি পরিত্যাজ্য করেন সব আমল করার চাইতে বেছে বেছে আল্লাহর রসুল দৈনন্দিন জীবনে কি আমলগুলো করেছেন আমরা তো মনে করি শুধু নামাজ রোজা করলে বা পায়জামা পাঞ্জাবি টুপি পড়লেই একজন বুজুর্গ হয়ে গেছে না 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 বুজুর্গ হয় নাই আপনার অন্তরে যদি রসুলের যে সন্ন্যাতগুলো রয়েছে আপনার পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন অর্থনৈতিক জীবন ব্যবসায়িক জীবন শিক্ষা জীবন কর্মজীবন সব কিছুতে যদি আপনি সন্ন্যাত পালন না করেন তাহলে আপনি কোনো দিন সন্ন্যাতের জীবন ধারণ করেন না এই জন্য সন্ন্যাতের জীবন আমাদের দরকার আছে এই জন্য প্রিয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে সুন্নাত আমল অল্প করা বেদাত আমল অনেক করার চেয়ে উত্তম তারপর বললেন ফাহুয়া মিন্নি ওয়া মান রাগিবান সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি কি কঠিন হুশিয়ার করে দিয়ে গেলেন আমার নবী আপনার নবী সাইয়িদুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়িন ইমামুল মুরসালিন ইমামুন নবিয়িন আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে এটা যারা করবে সে আমার দলভুক্ত অর্থাৎ আমার সুন্নতকে যারা জীবিত করবে আমার সুন্নতকে যারা জীবিত করবে আমার সুন্নতকে যারা জীবিত করবে তারা আমার দলভুক্ত আর বেদাত যারা করবে তারা আমার দলভুক্ত নয় এমন কি তিনি কঠিন হুশিয়ার করে দিয়ে বলে দিয়ে গেলেন অমান রাগিবান সুন্নতি ফালাই সামিননি শ্যামার দলভুক্ত নয় আব্দুল লিপনি আব্বাস আনহু বলেন আব্দুল লিপনি মাসুদ রাদি আল্লাহ আনহু বলেন এ হাদিসের ব্যাখ্যায় যে কাল কেমতির দিন কঠিন মুসিবতের দিনে ফুলসিরাতের মধ্যে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি যখন আমরা বলবো তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম কারা কারা সঠিক সন্নাতগুলো পালন করেছে তাদেরকে ফুলসিরাত পার করে দেবে